Casa del Popolo e la Sala Rossa, Soi del Popolo e Non, tu casi di Dania. We play an acoustic man, the beat never stop. We made the coins, take the money, straight for that cream, cause cream. On a, on, on a commencé la salle en, en 2000. Euh, ma femme est, est cuisinière, je suis musicien. En ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de, de local à Montréal où les musiciens pouvaient jouer sans payer, sans payer un frais de location. Ou en termes de de technicien ou en termes de, de location de la salle même. Alors, on voulait avoir un, un venue café végétarien de ce lycée qu'on avait. En 2000, il n'y avait pas de salle qui avait la musique euh, expérimentale, euh, comme tu peux l'appeler, euh, whatever, musique, pas, pas, pas de musique pop, pas de musique rock. Dans ce temps-là, il y avait juste des salles qui présentaient de la musique rock et pop. Alors nous, on voulait juste avoir une place qui était ouverte à tout le monde. Pas juste la musique expérimentale, pas, pas juste la musique étrange, mais euh, avec tout le monde. Mais vraiment de donner un salle pour les gens qui, avaient, qui, qui jouent la musique, des styles euh, moins populaires. <rires> d'avoir juste que la musique expérimentale, avant-garde, whatever tu veux l'appeler. Maintenant, peut-être 10% de la musique expérimentale aussi. Maintenant, dans 2015, la musique que les gens pensent que c'est expérimental, euh, c'est moins expérimental. Mais en même temps, la musique que 15 années passées, c'était expérimental, où personne ne voulait l'entendre, ils sont plus populaires maintenant. C'est un peu intéressant maintenant que les gens sont plus ouverts à, à, à différents styles de musique. Dans le début, il y avait un peu d'identité musicale parce que c'était moi qui choisissais la musique, qui, qui choisissais les, les, les gens, les groupes qui jouaient ici. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, il y a un autre programmateur qui, qui programme la musique. Mais avant, quand on, on, on choisissait nous-mêmes la musique maintenant, ça devient plus ouvert à n'importe qui, n'importe où. Whatever. Mais ça ne peut pas être raciste, ça ne peut pas être sexiste, ça ne peut pas être euh, contre les personnes. Montréal était plus dans le circuit de, du groupe qui était en tournée. Ils sautaient toujours Montréal, ils faisaient New York, Boston, et puis ils allaient directement à Toronto, il y avait peut-être une journée libre. Et, à Montréal. Montréal était connu comme une un, un, un ville de troisième rang. Alors, pour moi, c'était vraiment pas une bonne chose et je voulais changer ça. En 2002, 2003, 2004, c'était les années que Montréal a été commencé à être vu comme la ville plus intéressante au monde. Alors, il y avait beaucoup de gens qui commençaient à venir à Montréal, qui venaient à Montréal pour jouer la musique. Il y avait un grand. C'était un peu fou, je trouvais. Maintenant, les choses ont, ont, ont tombé dans l'autre direction, je trouve, un petit peu. J'avais pas vraiment d'idée de, d'avoir une deuxième salle, un, un salle plus grand, une quatrième salle ou whatever, une troisième, une troisième salle. Euh, mais on voulait euh, avoir des groupes euh, 
l'extérieur de Montréal, de, de les faire devenir ici à Montréal. Il euh, y avait un groupe Arab Strap qui faisait la même chose, ils ne voulaient pas venir à Montréal. Alors j'ai appelé l'agent, j'ai dit écoute, je pense que c'est une bonne chose s'ils viennent ici à Montréal. Il m'a dit que ce n'est pas possible, votre ville n'est pas une ville intéressante pour, pour nous. Alors j'ai eu une discussion avec lui pour une heure. Finalement, j'ai lui convainc, je l'ai convaincu. Euh, lui a appelé le groupe, le groupe a dit OK. Alors, on a fait ce show-là ici à la Casa. On a mis les billets en vente. Après 24 heures, les 100 billets ont été vendus. Alors, tout le monde a commencé à crier. Il disait que ce n'était pas correct qu'un groupe comme Arab Strap jouait à la Casa de Bobloc, qu'il devait jouer dans une salle plus grande. La seule raison qu'il venait jouer, jouer à la casa, c'était à cause que moi je suis dans le cadre du Black Emperor. J'ai beaucoup de personnes qui, qui me critiquaient que je faisais ce show-là. Au lieu d'être positif, ils ont été négatifs. Après qu'on a fait ce show-là, on a vu qu'il y avait plusieurs copes qui on pourrait demander à, à, à faire venir à Montréal, mais ils voulaient jouer dans la salle ou une salle plus grande que la casa de Popolo. Alors, moi et Kiva, on, on a décidé de signer un bail en face à la salle de ça. Et on a commencé à faire des shows en juillet 2001. Euh, après une an, on a, on a eu déjà une assez grande popularité à Montréal. On pouvait aussi bouquer la salle avec des groupes locaux. On n'avait aucune intention de le faire au début, mais on a commencé à le faire comme on a commencé à faire toutes les shows. <rires> À cause qu'on avait une salle plus grande, on devait ouvrir le booking, la programmation de d'autres groupes d'autres styles de musique. La salle Rossa, au début, c'était pas une salle juste pour la musique expérimentale, c'était une salle pour n'importe quoi, n'importe qui. Euh, J'avais pas, pas des règles de programmation, il y avait un frais de location. Si les gens voulaient louer la salle, j'ai loué la salle. Il n'y avait pas cette idée que c'est juste pour la musique expérimentale. Alors, au début, la salle Rossa, c'était conçu comme ça. À cause qu'il y avait des groupes qui jouaient la salle Rossa, qui jouaient la musique pop, rock, ils voulaient traverser la rue pour jouer dans une salle plus grande, ils les trouvaient intéressantes. Alors, oui, ça c'est peut-être quand cette euh, dilution de musique. Euh, je, je deviens plus âgé, alors je deviens fatigué. Euh, L'énergie que j'avais 15 années passées, c'est sûr que je n'ai l'ai plus, la même, la même énergie. Ce n'est pas vraiment moi qui dois continuer à avoir cette énergie, au moins que les gens qui, qui gèrent les salles, les gens qui travaillent dans les salles ont cette énergie-là. Ça, c'est sûr quelque chose qui est très important. Personnellement, je suis content de ce qu'on a. C'est pas que moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'autres choses. Mais c'est sûr qu'à Montréal, on a besoin des salles. Alors, si moi je trouve des autres salles qui sont, ou des autres endroits qui pourraient être des salles pour la musique, je vais essayer de, de, les, de les commencer. Ça, c'est sûr. Au moins, je pourrais trouver des autres gens, des autres partenaires qui sont intéressés, intéressantes pour moi aussi, pour commencer cette salle. -là. Je ne suis pas vraiment le meilleur. Il y a des groupes qui sont venus ici à jouer, qui ont été mes, mes idoles quand j'étais jeune et ils ont joué dans mes salles. Ça m'a donné beaucoup de... J'étais vraiment content de les voir. Euh, no Means No, The X. Euh, Peut-être que c'est les deux pour moi. Euh, C'était vraiment mes idoles quand j'étais jeune. Alors, de les, de, les, de les rencontrer finalement, mais pas comme, juste comme un, un fan, mais plutôt comme euh, 
le propriétaire de la, de, de la salle. Pour moi, c'était très important. Allez,